Magandang gabi po sa bawat isa. Isang malamig na gabi mula dito sa Baguio. Ang hinahatid po namin sa bawat tahanan ngayong gabi. Babasahin ko po yung Ezekiel 36:26 to 27. The Lord said, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Awitin po natin yung siya sa atin mo, Jesus.
nga po, Panginoon, ngayong gabi, kami po ay lumalapit sa iyong presensya, Lord, na with a humble heart, Lord God. Kung may mga puso po kami na matitigas, na punong-puno ng galit, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng sama ng loob, Lord, Palitan mo po ito, Panginoon, ng puso na mapagmahal, puso na mapagkumbaba, puso na mapagbigay, Panginoon. Dahil ang gusto namin, Panginoon, to renew us, Lord God. Renew our spirit, Lord, ngayong gabi. Hayaan mo na malayang kumilos ang iyong banal na spirito as we study your words, Lord God, tonight. Mapapurihan ka namin at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Um, Wini-welcome po mo din namin ang bawat isa dito sa ating daily devil na ginagawa po natin. Nawa, ang bawat isa po ay hindi nagsasawa kundi laging na-excite sa bawat gabi na ating sinusubaybayan ng ating series about the Holy Spirit. At kagabi po, mayroon po akong hindi nabate. Si Ate Tess together with Kino. Hello! Hello, Ate Tess. Jonas, si Jonas Clara. Jonas and Clara. Jonas talaga. Jonas, yes, ano yun? Yes. <laughs> um, nawa ang lahat po ay ready na to, to study His Word. Uh, dalangin ko na i-open ang Panginoon ang ating mga puso at isipan para madinig natin yung mensahe ng Panginoon. Amen. Okay, magandang gabi po. Nako, uh, ngayon po ay uh, January 29 at uh, matatapos na naman po ang uh, unang buwan ng taong uh, 2021, ang January. At uh, nako, ano kaya ang mangyayari? So, gaya po ng aming uh, announcement, this coming Sunday at uh, sa susunod na buwan, Uh, ng February ay uh, hindi mo na po tayo magdadaos ng face-to-face dahil nga po uh, nire-restrict po yung mga mass gathering dahil nga tumata- tumataas po yung cases natin dito sa Baguio. So, babalik po tayo sa online. So, inaniyahan po namin kayo na suportahan pa rin yung gawain natin kahit online. Okay, yung unang-una yung 8 o'clock habit natin from Monday to Saturday at every Sunday naman po, alas 6 ng umaga, ay uh, ibobroadcast din namin yung uh, ating Sunday worship celebration. So, exciting po ang mga mangyayari sa darating na mga araw. Sa gabing ito, mga kapatid, ay uh, patuloy po nating ipagpapatuloy yung ating series about experiencing the Holy Spirit. Kung mapapansin po ninyo, ay... Uh, Tatlong linggo na nating pinag-uusapan ang tungkol sa banal na spirito. At sa gabing ito, alam ko, excited na kayo na meron na namang tayong matutuhan tungkol sa banal na spirito. So sa gabing ito, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa, sa Book of Ephesians chapter 4, verse 30. So kindly open your Bibles to the Book of Ephesians. Chapter 4, verse 30. Actually, ito pong verse na ito ay uh, para sa akin the central verse sa chapter 4. No? Kasi po dito natin makikita yung the personhood and the personality of the Holy Spirit. Okay? So, Ephesians chapter 4, verse 30. Ano po ang sabi ng Banalak Sulatan? Sabi po rito sa verse 30, Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you are sealed for the day of redemption. Okay? Sabi po sa New Living Translation, And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Pagpalain po ng Diyos yung Kanyang mga salita. 
So mga kapatid, sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung isang kasalanan o isang pagkakamali na maaring nakukumit natin bilang isang mananampalataya. Whether we are aware or unaware, posibleng nababiolate natin kung ano yung sinasabi ng text natin. Ang sabi ng Banila Kasulatan, do not grieve the Holy Spirit of God. Okay? Do not grieve. So sa gabing ito, yun po yung ating uh, pag-uusapan. Grieving the Holy Spirit. Okay? Sasagutin natin yung tanong na, how do we cause the Holy Spirit to feel deep sorrow? Okay? Kasi po, yung banal na spirito po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi po siya isang puwersa o isang influensya lamang. He is a person. At bilang isang persona, meron siyang damdamin. Meron siyang personality. At isa po sa personality ng banal na spirito, siya po ay nabibigyan ng kapighatian. Nad- nadudulutan natin siya ng kapighatian. Napipighati siya. Nagigrib siya. By the way, yung pong salitang grieve, okay? Ibig sabihin po nun, the word grieve means to feel deep emotional and physical pain, distress, or to afflict one with sorrow. Yun po ang ibig sabihin nun. So talagang may pagkakataon sa buhay natin bilang mga mananampalataya na nadudulutan natin siya ng kalungkutan, nadudulutan natin siya ng kapighatian. So, ang banal spirito, as a person, ay nalulungkot, napipighati. Meron siyang nararamdaman na pain kapag ka tayo ay nagkakamali o nagkakasala. So, ito pong minsahe ito ay lalong-lalo na para sa mga mananampalataya. So, how... Do we cause the Holy Spirit to feel deep sorrow? Paano, ba, paano natin nadudulutan ng kapighatian o kalungkutan ang banal na spirito? So, sasagutin po natin yan tanong na yan. By the way, the whole chapter po ng chapter 4, makikita natin dito kung papaano natin nabibigyan ng kalungkutan o kapighatian ang banal na spirito. Number one, the Holy Spirit is grieved. When we divide His church, okay? When we divide His church, we grieve the Holy Spirit. Or the Holy Spirit is grieved when we divide the church. Kung papansinin po ninyo dito sa chapter 4, okay? Starting verse 3. Sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga Ephesus, Being diligent to preserve the unity of the Spirit. So dito, ina-exhort ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Ephesus to be diligent in preserving the unity of the Spirit. So we need to do our best to preserve the unity. Kaya nga, when you cause disunity, when you cause division in the church, taliwas ka doon sa sinasabi ng Banala Kasulatan. Kasi ang layunin ng, ng, ng Panginoon para sa kanyang iglesia, ma-preserve yung unity of the Spirit in the bond of peace. So gusto ng Lord magkaroon ng kapayapaan. Pero kung ikaw ay nagiging sanhi ng kaguluhan, nagiging sanhi ng, ng uh, pagkakabahabahagi, pagkampi-kampi, nagiging cause ka ng division, nagiging cause ka ng conflict, you are grieving the Holy Spirit. Ituloy po natin yung basa, verse 4. For there is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and 
in all. So, mapapansin po ninyo, kailangan talagang i-preserve yung unity. Pero, when we are causing division, when we are causing um, conflict, disunity in the body of Christ, in the church, then we are grieving the Holy Spirit. Maliwanag po yung sinasabi ng Banala Kasulatan uh, dito po sa, sa Romans 16 verse 17. Meron pong isang talata rito na gusto kong bigyan ng uh, diin. Sabi rito ni Apostol Pablo, And now, I make one more appeal. My brother, my brothers and sisters, watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. So, nagbigay po si Apostol Pablo ng babala na bantayan daw natin o watch out for people who cause division. Okay? May mga tao po kasi na member ng church pero nagkokos ng division at sila ay nagtuturo ng mga bagay na contrary doon sa mga itinuturo ng mga apostol. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, stay away from them. So in other words, brothers and sisters, the Holy Spirit ay nagigrib. Yung Holy Spirit is grieve when we divide His church. Okay? When we divide His church. Pangalawa po, mga kapatid. The Holy Spirit is grieve when we desecrate His body. Okay? Well, yun church po, yun yung kanyang katawan. Okay? At the same time, tayo po, as an individual, tayo rin yung katawan ni Kristo. So when we desecrate ourselves and when we desecrate the church, His body, we are also grieving the Holy Spirit. Okay? Dito po sa ating text, makikita natin, Verse 14 to 16, meron pong dalawang bagay na binigyang diin dito si Apostol Pablo kung papaano na de-desecrate yung kanyang katawan. Una, sa pamamagitan ng doctrinal error. Pangalawa, mga kapatid, dun sa dysfunctional member. Okay? Unahin natin yung doctrinal error. Sabi sa verse 14, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. So Paul is talking about doctrinal stability no nagkakaroon ng doctrinal instability pala instability when we are entertaining every wind of new teaching and we were influenced by people who trick us with lies so clever they sound like the truth alam nyo lalo na po sa panahon natin ngayon mga kapatid Marami na po ang nangangaral sa YouTube, nangangaral sa, sa, even sa Facebook, and other uh, medium, lalong-lalo na nga sa, in, sa, sa internet, mga kapatid. No? So, kailangan nating maging maingat. Kasi may mga tao na pupulyot o na de-desecrate yung kanyang katawan doon sa kanilang mga doctrinal error na naipapangaral o naituturo. Kaya nga, mahalaga po na tayo bilang mga mananampalataya, habang tayo po'y nag-aaral ng banal na kasulatan, ay tularan daw natin yung mga taga-Bireya. 
na kung saan binubuksan nila yung mga banal na kasulatan at tinitingnan nila, uh, ini-evaluate nila kung talagang yung itinuturo ni Apostol Pablo ay naayon sa banal na kasulatan. Kaya nga, mag-iingat po tayo dun sa mga taong nagde-desecrate ng kanyang katawan through doctrinal errors. Okay? Yung mga maling katuruan dahil nga po marami po ang nangangaral ng ganyan lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi sa verse 15, Instead, we will speak the truth in love. Okay? So anong palaban dun sa, uh, sa error or sa lies ng mga clever na mga tao na nangangaral that they sound like the truth. You speak the truth. And when you speak the truth, speak the truth in love. Okay? Hindi yung pag nagsalita ka ng katotohanan, eh, para, kang, para kang hukum na parang ikaw yung um, nagpapataw ng kaparusahan dun sa mga tao. Hindi. Sabi rito, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. So again, yung doctrinal error, ang pangontra doon, you speak the truth in love. Pangalawa, paano natin nade-desecrate yung body of Christ kung nagiging dysfunctional tayo bilang mga member or dysfunctional member? Verse 16, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So, kung hindi mo ginagawa ito, hindi ka nagpa-function kung anuman yung iyong part sa body of Christ, okay? hindi mo ginagampanan yung papel mo, nagiging dysfunctional ka, ay nagiging bahagi ka dun sa desecration nung kanyang body dahil nga po, hindi mo ginagampanan yung iyong function. Kung anuman yung papel na ginampan, uh, yung, kung anuman yung pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa po, nga, katulad po sa katawan ng tao, kung ikaw ay kamay tapos hindi ka nagpa-function, affected yung the whole body. Okay? Ikaw ay bibig pero hindi ka nagpa-function. So, affected the whole body. Ikaw ay pa Hindi ka nagpa-function bilang pa So, affected yung the whole body. Ganun po. So, yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, on the contrary, sabi rito, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So, doctrinal error and dysfunctional member affects or desecrate his body. So, nagigrib yung Holy Spirit kung hindi ka nagpa-function. Okay. Ikaw yung nagiging dahilan kung bakit hindi nag-grow yung ministry. O hindi nag-grow yung body of Christ dahil hinahadlangan mo yung uh, paglago ng katawan ni Kristo, yung pag-unlad ng katawan ni Kristo. Kaya nga, dito maliwanag po na nagigrieve po yung Holy Spirit. Kasi yun yung context ng grieving uh, the Holy Spirit, the whole chapter ng chapter 4. Pangatlo po, mga kapatid. The Holy Spirit is grieved when we despise the Word. Okay. When we despise the Word. Okay. Paano natin nadi-despise yung word? Kung yung mga Kristiyano, they live a worldly lifestyle. So, worldly lifestyle. Kaya nga po dito sa verse 17 to 19, mapapansin po natin dito yung sinasabi ni Apostol Pablo, With the Lord's authority, I say this, live no longer as the Gentiles. No? Live no longer as the Gentiles. Okay? Huwag ka nang mamuhay tulad ng mga hintil. 
yung hintil po rito referring to the worldly uh, people. Okay? For they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Eh kung ikaw po'y kristyano na, tapos ganito pa rin ang pamumuhay mo, you are grieving the Holy Spirit. Sabi mo, kristyano ka, sabi mo, tinanggap mo na ang banal na spirito sa iyong buhay, nananahan na ang banal na spirito sa iyong buhay, pero yung pamumuhay mo, taliwas dun sa sinasabi mo, hindi nagmamatch up yung pinoprofess mo dun sa pinapractice mo, you are not walking your talk or you are not walk the talk aba eh you are grieving the holy spirit okay you are grieving the holy spirit because you despise the word of god na natutuhan mo kaya nga sabi ni apostle pablo verse 20 but that is not what you learned about christ Sabi sa verse 20, But that is not what you learned about Christ. Hindi yan ang natutuhan mo kay Kristo. Hindi yan ang natutuhan mo mula sa kanyang salita. Kaya kung hindi ka naka-align dun sa salita ng Panginoon, you are grieving the Holy Spirit. So hindi lang po yung worldly lifestyle. Idagdag pa natin yung tinatag na carnal behavior. Okay? Carnal behavior. Sabi rito sa verse 21, chapter 4 pa rin po, verse 21. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature. So, uh, dito po gumamit po ng analogy si Apostle Pablo na katulad ng damit, hubarin mo raw yung yung lumang pagkatao. Hubarin mo yung iyong sinful nature. Your former way of life which is corrupt, corrupted by lust and deception. Sabi sa verse 23 hanggang 24, And that you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self which is which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Kaya nga po, kung ikaw ay hanggang ngayon, worldly yung lifestyle mo, tapos yung behavior mo ay carnal pa rin, hindi pa rin spiritual, so, Again, the Holy Spirit, nagigrib yung Holy Spirit. Napipighati, nalulungkot. Yung banal na Spirito, kung yung mga Kristiyano, lalong-lalo na, matagal ka ng Kristiyano, pero yung behavior mo ay worldly pa rin yung lifestyle mo, tapos carnal pa rin yung behavior mo, hindi ka naka-align dun sa salita ng Diyos. Dito po natin makikita that you are despising his word. Last but not the least, and I think uh, pwede nating isummarize dito yung lahat ng ating natutuhan. Number four, the Holy Spirit is grieved when we disobey His will. Okay. When we disobey His will. Tatlong bagay po yung binigyan ng diin ni Apostol Pablo rito mula verse 25 to 32. Okay, number one, lying tongue. Number two, uncontrolled anger. Number three, abusive words. And number four, unforgiving heart. Unahin po natin yung uh, lying tongue. 
Okay? Sabi dito sa verse 25. So, stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. So, isa po sa palatandaan na talagang nasa sayo na ang banal spirito at talagang hindi mo nabibigyan ng kapighatian yung banal spirito you are speaking the truth from your heart at hindi ka na sinungaling kaya nga rito no stop telling lies kung kayo ay nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon hanggang ngayon sinungaling ka pa rin you stop it okay stop telling lies tell our neighbors the truth why for we are all parts of the same body so wag ka na magsisinungaling kasi yung pagsisinungaling ay isang palatandaan na you are disobeying his will and therefore you are grieving the holy spirit number two, uncontrolled anger okay verse 26 to 28 and don't sin by letting anger control you don't let the sun go down while you are still angry for anger gives a foothold to the devil. Alam nyo, natutuhan ko po yung salitang foothold. Ang ibig sabihin daw po nun, literally, ibig sabihin nun, jurisdiction. Okay? Yung foothold. So you are giving the devil a foothold. You are giving the devil a jurisdiction. When? When? We have uncontrolled anger. Okay? When we have an uncontrolled anger. Sabi rito, Okay. So, don't sin by letting anger Control you, sabi ng banala kasulatan, and do not let the sun go down while you are still angry. Sa Tagalog, wag mo nang antayin lubugan pa ng araw yung iyong galit. Meaning, you resolve your anger right away. Kaya nga po, makikita natin mga kapatid, wag daw natin hayaan na yung anger natin ay maging uncontrolled. Why? Because we are giving the devil a foothold, a jurisdiction over us. Kaya nga, ikukondem tayo ng ating kalaban. Kaya nga kuminsan, di ba, pagka nagagalit, nag-aaway kayo mag-asawa, hindi kayo magkasundo, ay hindi kayo makatulog. Nagpa, uh, yung mag-asawa, pagka may away, ano yan, uh, magkatalikod o kaya magkahiwalay yung higaan. So, True to life story yan. Oh, binibigyan natin daw ng jurisdiction yung devil na masingitan tayo kung meron tayong mga uncontrolled anger. Okay? And then, sabi pa rito, pangatlo, abusive words. Okay? Verse 29. Oh, may 28 pala. Sabi sa 28, if you are thief, Quit stealing. Instead, use your hands for good hard work and then give generously to others in need. So another mistake or another sin when we disobey God, yung stealing. Okay? When we are stealing, then we, we are grieving the Holy Spirit. Kaya nga sabi rito, para hindi ka na magnakaw, eh, use your hands for good hard work. So you work hard. And then give generously to others who are in need. Okay? So another sin na makikita natin dito na binabanggit ni Apostol Pablo. And verse 29, abusive words. Okay? Abusive words. So sabi sa 29, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be encouragement will be an encouragement to those who hear them. Kaya nga mga kapatid, makikita natin dito, sinasabi na we are grieving the Holy Spirit when we use foul and abusive words against 
another. Okay? Against one another. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Kasi, di ba, nalulungkot yung banal na spirito. Kung sa galit mo, nagmumura ka, sa galit mo ay lumalabas sa bibig mo yung mga masasakit na pananalita. So, again, we are grieving the Holy Spirit kung nagagawa po natin to. And last but not the least, verse 31. Ito po yung tinatawag na unforgiving heart. So, isa-isahin po natin. Ha? Ulitin ko lang. Lying tongue, uncontrolled anger, abusive words, stealing, and last but not the least, unforgiving heart. Okay? Sabi rito sa 31, Get rid of all bitterness, rage, anger, and harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Verse 32, Instead, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. So dito binigyan ng emphasis ni Apostol Pablo yung forgiving one another. Bakit? God through Christ has forgiven you. Kung talagang tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, matutuhan din daw natin sanang magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga sabi rito, verse 31, Get rid of all bitterness. Get rid of all rage. Get rid of all anger. Get rid of all harsh words. Get rid of all slander. And all types of evil behavior. So kung isa-summarize po natin mga kapatid, maliwanag po na kaya binanggit dito sa verse 30, kaya nga sabi ko nga sa inyo kangina, yung verse 30, ito yung parang central central point ni Apostol Pablo na do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve. Huwag nating dulutan ng kapighatian. Huwag nating bigyan ng kalungkutan ang banal na spirito dahil nabibigyan natin ng kapighatian o kalungkutan ng banal na spirito when we divide His church, when we desecrate His body, when we despise His word, and when we disobey His will. Kaya po mga kapatid, Ang dalangin ko sa Panginoon, instead na dulutan natin ng kapighatian ang banal espiritu, bigyan na lang po natin ng kaluguran ang banal espiritu. Sikapin natin na instead na malungkot siya, eh sana sa pamamagitan ng ating mga buhay ay mapasaya natin ang banal espiritu. Mabigyan natin siya ng ngiti, ika nga kung yung buhay natin ay naka-align sa salita ng Diyos. If you will notice, brothers and, sis- brothers and sisters, yung kasing salita ng Diyos, siya ang author nito eh. Kaya nga, when we are not in alignment, or when we are not obeying His will, His words, nalulungkot po ang banal na spirito napipighati ang banal na spirito we are grieving the holy spirit kaya sa gabing ito muli nating awitin yung siya sa atin mo Jesus haya natin na yung spirito ng Diyos ang magpasiya uh, sumiyasat search our hearts oh god tulungan tayo ng Diyos na Siya sa atin ang Panginoon ng ating mga puso. Kung meron man tayo nagagawang kasalanan, nagiging dahilan tayo ng division, 
na desecrate natin yung kanyang katawan, yung kanyang body. Binabaliwala natin siya sa ating mga buhay, yung kanyang mga salita. Ini-ignore natin, dinidespise natin at dinidisobey natin ang kanyang kalooban. Patawarin tayo ng ating Panginoon. Sige po, awitin natin muli yung inawit natin kang ina. Sino sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa iyo. Tapos nyo, nagtatapad sumasamo dumudulo sa harap ng banal mong trono lumalapit di man karapat dapat sa kabanalan mo biyaya at kawan kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko King Jesus, misan pa siya sa atin mo. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa iyo. Nagtatapad, sumasa, Tulog sa harap ng banal mong trono Lumalapit di man karapat dapat sa kabanalan mo Biyaya at kawan kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko Suno malapit, malapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan kapatawaran sa iyo, ay nakamtan ko aking Yesu for the last time. Malapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo, ay nakamtan ko, aking Yesu. Hiling ako po si Pauline na manalangin. Pauline. Papasalamat po kami sa salita na binigay po sa amin ngayong gabi. Sa lahat ng pagpapaalala po sa amin. And also Lord, um, ngayon po, nagpapray po namin ang mga concerns po namin sa, sa aming bansa, Lord. Simula po sa mga frontliners, Lord. Patuloy po namin sila pinagpipray na sana po huwag niyo po sila hayaan na magkasakit. Patuloy niyo po sila gabayan, bigyan ng strength, wisdom and knowledge sa kanilang pag-aasis sa mga pasyente, Lord. And also, Lord, sa mga may sakit din, Lord, sana po kayo po ang mag-comfort sa kanila. Kayo po ang mag-provide ng needs nila and tanggalin niyo po yung mga anxieties or depression na nararamdaman nila, Lord. And also, Lord, pinag-pray, pinag-pray din po namin yung government po namin. Sana na po patuloy niyo po sila gabayan sa mga desisyon na gagawin po nila para sa aming bansa o sa aming uh, city, Lord. Patuloy niyo po sila gabayan. Patuloy niyo po sila yan ang wisdom and knowledge and strength, Lord. Alam po namin na uh, matagal na po nandito yung pandemic, Lord. Kaya po, kayo po ang 
bumabay sa kanila. Uh, sa Lord, um, patuloy po na pinagpapray yung vaccine, Lord, na sana po maging effective po ito, efficient, Lord, and sa pag-distribute, Lord, na maging maayos and maging enough yung resources na may i-distribute, Lord. And also, Lord, sa economy namin, alam po namin na ma- nagmamahal po lahat ng mga pilihin, Lord. Pero alam po namin na kayo po ang magpro-provide ng uh, kaila- kakailanganin namin sa bawat araw na dadaan, Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat in Him. Pray, Amen. Sige po. Tatako na tayo sa ating Panginoon, sa gabing ito, bago kami magpartake sa panalahapunang ito, sinasabi mo po sa iyong salita, Panginoon, sa 1 Corinthians 11:27. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But a man must examine himself, and in so doing, he is to eat the bread and drink the cup. For he who eats and drinks, eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason, many among you are weak and sick, and a number asleep. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. Panginoon, sa gabing, sa gabing ito, Panginoon, dinadalangin po namin, siya sa atin mo po kami. Kung meron ka nakikita ang karumihan at dahilan para hindi kami tumanggap, ng mga elements na ito. Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. Gawin mo kaming karapat dapat sa gabi na ito. Panginoon, linisin mo kami ng inyong banal na dugo. Kinikilala namin, Panginoong Isus, ang iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong sariling katawan sa iriling buhay para sa aming kaligtasan para sa aming katubusan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, marapatin mo po na kami kumain ng tinapay na ito, sumasagisag sa iyong katawan, tanda ng aming paggunita, pagkilala sa iyong ginawa para sa amin. Kaya ini natin ang tinapay na ito ng may pasasalamat. Amen. sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, Panginoon, at sa kapangyarihan ng inyong banaladugo. Ang inyong banaladugo ang naglinis sa aming mga kasalanan. Ang inyong banaladugo ang nagpatawad sa aming mga nagawang kasalanan sa aming mga buhay. Pinagaling mo rin ang aming mga karamdaman. Pinanumbalik mo rin ang aming kaugnayan sa Diyos. At ito'y pinagtibay mo ng iyong banal na dugo. Kaya nga, Panginoon, iinom kami. Tanda ng aming pagkilala sa iyong pakikipagtipan sa amin. Pagkilala sa iyong ginawa na pagliligtas at pagtubos para sa amin. Inumin natin ang may pasasalamat. Ang, ang grape juice na ito sumasigisag sa dugo ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa nag-join ngayong gabi. Uh, patuloy po naming ina-announce na uh, sa Sunday po, wala po tayong face-to-face, kundi may online uh, Sunday celebration po tayo. Uh, 6 a.m. po, ma- ma- pwede nang available na po sa CHCC page. Don't forget to share follow and like our page. Maraming salamat po for joining us tonight. 
uh, Sister Paz the Ulayan, um, Realisa Iko na wa uh, nasa mabuti ka ng kalagayan. Hindi uh, namin alam kung tapos na yung operation mo, but we're still praying na okay na po kayo. Sister Jing Pabon, maraming salamat for joining us. Ate Evelyn Gamboa, Tito Ben and Tita Judy, uh, Marivic Villasenor, welcome po uli sa inyong pag-join. Sister Jane Dingo, Brother Rolando Fantanilla, Wen Gonzalez, uh, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Uh, Brother Ricky Socrates, Annalyn Flores, Didit Marasigan, hello classmate, um, Zayin Gano, Kabet Del Rosario, um, Maribik Villas Senor, nabati uh, mo na. Nabati ko na. Jennifer Aroni, Kuya Ray Gonzalez, at sa kanyang ma pamilya at mga kapitbahayan, si Sir Glenda Martin, Annalyn Flores. So, happy birthday, Sir Sean. Birthday niya ngayon. Opo, happy birthday po. Ate Joanne Galang, Kuya Cherry, and family. Wilma Tamiing, Pastor Sunny Lumanog, Frances Gag. Ang pinabati namin, happy birthday si Rachel. Hello, Rachel. Hi, Rachel. Happy, happy birthday. birthday. Wing, uh, Buds, Alakdis, Alak this Nestor, welcome. Oh, si Nestor, yung guard. Ah, Tisha Ople, hello, Ati Tess. Kino, hello. <laughs> Jonah. Jonah and... Clara. <laughs> May bago na tayong babying binabate. Uh -huh. Lolita Rimas, hello po, Tatay Ador and Edna. Jing Pabon, Jonah Ople, hello. Clara. Sirene, Amari Garcia, hello, Amari. Campus Chelsea. Welcome, Campus Chelsea. Uh, Pastor Erwell, Laurel. Testel Rosario. Melissa Ro Ross. Melissa Ross, yung Kasama natin sa Israel. Israel. Uh -huh. Hello, Melissa. It's been a while. Uh, Sister Carm, Rimas, and Jester. Suset and Painado, Michelle K. Yeah. Hello, Juan Johan and Mateo. Mateo. Mamabit, Kuya Hello Jojo. Po. Terry Rose. Jan Laurel, Ma'am Husta, Husta Jan, De La Cruz, May De La May. Cruz, May De La Cruz, Paul Jetro Policarpio, uh, Emma Gonzalez, Mami Jose Paculanay, Glad Alcantara Galano, Gwen and William, Jennifer Camero, Ahmed Kapuyan, Ahmed. Arlene Uso, naku Arlene, thank you so much sa padala mo, And tetet na napakalamig kanina, kaya po ako tumayo, may kumatok, napakaginaw sa labas, nanginginig na pala siya sa bahay namin. Thank you sa... Thank you, Arlene. Sa padala mong masarap na puto, Kalasyaw. So, um, Sayin nga, no? Cheryl, Pugo, Ati Che, Mami Cecilia, Shelo, Cindy, and Doktora Eli. Sino pa may birthday? Wala na. Uh, Happy birthday, Ati Tess. Hello po. Uh, maraming maraming salamat po sa pag-join nyo ngayong gabi. God bless and good night.